ஹாய் எவ்ரி ஒன் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிற டாபிக் என்ன அப்படின்னா ஒரு இம்பார்ட்டண்டான ஒரு பேசிக்கான ஒரு கான்செப்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் பொட்டென்ஷியல் எனர்ஜி ஆஃப் அ டைபோல் இன் அ யூனிஃபார்ம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ரைட் ஸோ இந்த யூனிஃபார்ம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு டைபோல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஏதோ ஒரு கான்செப்ட் பார்த்துருப்போம் ஞாபகம் இருந்திருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் இது டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபிசிக்ஸ் ஃபஸ்ட்டு சாப்டரில் இந்த டாபிக் இருக்குது ஓகேவா ஸோ அப்போது ஒரு யூனிஃபார்ம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டில் ஒரு டைபோல் நம்ம பிளேஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா தெர் வில் பி அ ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் டார்க் அப்படின்னு சொல்லியிருப்போம் ஸோ அப்போ அந்த இடத்துல எனக்கு டார்க் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் அப்படின்றத நம்ம ஒரு டாப்பிக்கே பார்த்துருப்போம் அந்த ஈக்வட்டோரியல் பிளேனுக்கு அடுத்த டாப்பிக்கே அது தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒரு டாப்பிக் அது ஸோ அந்த டாப்பிக்கை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த டாப்பிக் உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி அப்போது அதே ஒரு யூனிஃபார்ம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டில் ஒரு டைபோல் டைபோல் அப்படின்றது என்ன ஒரு ரெண்டு சார்ஜு செப்பரேட்டட் பை டிஸ்டன்ஸ் டூ ஏ இல்லையா ஸோ ஏ ஏ ஆரிஜினில் இருந்து இது ஏ ஏ அப்போது இந்த ரெண்டு சார்ஜினுடைய டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம டூ ஏ அப்படின்னுமோ படிச்சிருப்போம் அப்போது இந்த இடத்துல என்ன சொல்கிறாங்க ஒரு யூனிஃபார்ம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இருக்குது இது வந்து ஒரு டைபோல் பிளேஸ் பண்ணியிருக்கேன் எனக்கு டார்க் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது எல்லாம் சரி இந்த டார்க் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது இல்லையா அந்த டார்க் ப்ரொடியூஸ் ஆகும்போது அதில் எவ்வளோ எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி இருக்கும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க அவ்வளோதான் அப்போ இந்த டார்க் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது இது ரொட்டேஷன் இல்லையா ஸோ ப்ரொட்டேட் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு இதில் வந்து நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா ஒரு கான்ஸ்டன்ட் வெலாசிட்டி ஆங்குலர் வெலாசிட்டி அப்படின்றப்போ ஆங்கிள் சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கும்போது நம்ம வெலாசிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஆங்குலர் வெலாசிட்டி அப்படின்னு நத்திங் பட் தெர் வில் பி கீப் ஆன் சேஞ்சிங் இன் ஆங்கிள் ஆங்கிள் வந்து கீப் ஆன் சேஞ்சிங்காக இருக்கும்போது நம்ம ஆங்குலர் வெலாசிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்போது இந்த இடத்துல இந்த டைபோல் அதாவது இந்த சார்ஜு ஒரு பாசிட்டிவாக இருந்தது அப்படின்னா இந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுக்கு ஆப்போசிட்டில் இது இப்படி மூவ் ஆகும் ஏன்னா நமக்கு தெரியும் ஒரு பாசிட்டிவ் சார்ஜ் வந்து அதில் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வந்து வில் கோ ரேடியலி அவுட்வர்டு அப்போ இது அவுட்வர்டு அப்படின்ற ஒரு கேஸ்னு வச்சுப்போம் அப்போ எந்த இடம் இந்த இடத்துல எனக்கு பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இருக்குது அப்போ இதுவும் பாசிட்டிவ் அப்போ எனக்கு இது இது என்ன ஆகும் ரிப்பல் ஆகும் இது நெகட்டிவ் சார்ஜ் எனக்கு இது வந்து பாசிட்டிவ் சார்ஜ் அப்போ இது வந்து என்ன ஆகும் அட்ராக்ட் ஆகும் அதாவது பிட்வீன் த சார்ஜஸ் நான் சொல்கிறேன் அப்போ சார்ஜஸ்க்கும் அந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுக்கும் என்ன ரிலேஷன் அப்போது இது இந்த பக்கம் போகும்போது இது இந்த பக்கம் போகும்போது அப்போ எனக்கு இந்த டார்க் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகுது இல்லையா அப்போ அந்த இடத்துல எனக்கு எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி எப்படி அப்போது ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு கான்செப்ட் தான் இந்த இடத்துல நான் ஒரு கான்ஸ்டண்ட்டான ஒரு வெலாசிட்டி மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு நான் என்ன பண்ணுறேன் ஒரு எக்ஸ்டர்னலாக வெளியிலேருந்து எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் வந்து நான் கொடுக்குறேன் எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் இல்லையா ஸோ அப்போ ஒரு எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் கொடுக்குறேன் அப்போ இங்கே என்ன கொடுத்துருப்பாங்க அப்படின்னா இப்போது ஒரு இன்க்ளைண்ட் ஆங்கிளில் இருக்குது ஸோ இனிஷியலாக ஒரு ஆங்கிள் வந்து தீட்டா டேஷ் அப்படின்றப்போ ஒரு ஃபைனல் ஆங்கிளை நான் தீட்டா அப்படின்னு டிஃபைன் பண்ணி வச்சுருக்கேன் நம்ம லிமிட் எப்போவுமே சொல்லுவோம் இல்லையா ஸோ இனிஷியலேருந்து ஃபைனல் எந்த இடத்துலேருந்து எந்த இடத்து வரைக்கும் மூவ் பண்ணுறது அப்போது இந்த மூவ்மெண்ட் அப்படின்றப்பவே நம்ம எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் பொட்டன்ஷியலை ஒரு கான்செப்ட் படிச்சிருப்போம் ஒரு சார்ஜ் இருக்குது ஒரு ரெண்டு சார்ஜ் இருக்குது அந்த ரெண்டாவது சார்ஜ் அதை நான் வரைஞ்சிடுறேனே ரெண்டு சார் இங்கே ஒரு சார்ஜ் இருக்குது இங்கே ஒரு ப்ளஸ் சார்ஜ் இருக்குது இது ரெண்டு ரிப்பல் ஆகும் ஸோ நமக்கு தெரியும் அப்போ நான் இங்கே என்ன பண்ண போகிறேன் ஒரு எக்ஸ்டர்னலாக ஒரு ஃபோர்ஸ் கொடுத்து இந்த சார்ஜ் இதுக்கு பக்கத்தில் இந்த பிளே இந்த இடத்துல நான் பிளேஸ் பண்ணுறேன் இந்த பாயிண்ட்டை நம்ம பி அப்படின்னு நம்ம பார்த்துருப்போம் ஆல்ரெடி ஒரு டாப்பிக்கில் பார்த்தது தான் ஸோ அப்போது ஆறுலேருந்து பிக்கு நம்ம மூவ் பண்ணும்போது நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஒரு எக்ஸ்டர்னலாக ஒரு ஃபோர்ஸ் கொடுக்குறோம் அப்போ இந்த இடத்துல நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு ஒர்க் பண்ணுறோம் இல்லையா அப்போ நம்ம ஒர்க் அப்படின்றப்பவே நம்ம ரொம்ப சொல் ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்லணும் அப்படின்னா ஒர்க் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர்ஸ் இன்டு டிஸ்டன்ஸ் நம்ம படித்த ஒரு ஃபார்முலா இல்லையா அப்போது இந்த இடத்துல நான் இங்கே இருக்கிற சார்ஜை நான் இங்கே மூவ் பண்ணுறேன் அப்போ நான் எக்ஸ்டர்னலாக ஒரு ஃபோர்ஸ் கொடுக்குறேன் ஏன் எக்ஸ்டர்னலாக ஃபோர்ஸ் கொடுக்குறேன் அப்படின்னா இது ரெண்டுமே பாசிட்டிவ் இது ரிப்பல் ஆகணும் அப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் அட்ராக்ட் பண்ணுற டைரக்ஷனில் கொடுக்கும்போது நான் எக்ஸ்ட்ராவாக ஒரு ஃபோர்ஸ் கொடுக்குறேன் வெளியிலேருந்து ஒரு ஃபோர்ஸ் எக்ஸ்டர்னல் அதே இடத்துல தான் இங்கேயும் அப்போ இந்த இடத்துல நான் சொல்கிறேன் ஒர்க் விச் இஸ் இக்குவல் டு ஃ
இந்த டிஏ நான் வேரியபிளாக சொல்லிடுவேன் வேரியபிள் குவான்டிட்டி அப்படின்னு சொல்கிறப்போ இது டிஎஸ்ஸாக மாறிட்டோம் எனக்கு இங்கே பாருங்கள் இது ரொட்டேட் ஆகும்போது கண்டினியூஸாக எப்படி கண்டினியூஸாக ரொட்டேஷன் ஒவ்வொரு ஆங்கிளுக்குமே ஒரு ஒரு ரொட்டேஷன் இன்ச் பை இன்ச் அதனுடைய ஆங்கிள் வந்து கீப் ஆன் சேஞ்ச் அப்போ ஆங்கிளை நம்ம தீட்டா அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இல்லை கீப் ஆன் சேஞ்சிங் அப்படின்றப்ப இதுவும் ஒரு வேரியபிள் குவான்டிட்டியாக மாறிடுது அப்போ இன்ஸ்டட் ஆஃப் ரைட்டிங் தீட்டா நான் டி தீட்டா அப்படின்னு எழுதுகிறேன் ஸோ அப்போ இன்ஸ்டட் ஆஃப் ரைட்டிங் வெறும் டி பதிலாக நான் டி தீட்டா அப்படின்னு எழுதிட்டேன் இவ்வளோதான் ரொம்ப சிம்பிள் இல்லையா ஸோ இப்போ இந்த டார்க்கை வந்து நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருப்போம் அந்த வீடியோ பார்த்துருப்பீங்க அந்த வீடியோ பார்க்கல அப்படின்னா இந்த வீடியோவோட டிஸ்கிரிப்ஷனில் நான் கொடுக்குறேன் அதை ஃபாலோ பண்ணிக்கேன் ஓகேவா ஸோ அப்போ நான் என்ன படிச்சுருப்பேன் அப்படின்னா டார்க் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ ஏ க்யூ இ சைன் தீட்டா அப்படின்னு நம்ம பார்த்துருப்போம் படிச்சுருப்பீங்க கண்டிப்பாக முன்னாடி ஃபாலோ கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணியிருந்தீங்கன்னா இதை பார்த்துருப்பீங்க உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கும் அப்போ டார்க்கை நம்ம சொல்லுவோம் அதாவது ஒரு யூனிஃபார்ம் ஃபீல்டில் ஒரு டைப்போல் இருந்தேன்னா இந்த மாதிரி தான் டார்க் எனக்கு ப்ரொடியூஸ் ஆகும் இந்த டூ ஏ க்யூ அப்படின்றத நம்ம டைப்போல் மூமெண்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் அந்த சைன் தீட்டா படிச்சிருப்போம் டார்க் அப்போ இதை நம்ம வெக்டர் ஃபார்மில் எழுதணும் அப்படின்னா நம்ம ரொம்ப சிம்பிளாக எழுதலாம் அப்போ இந்த சைன் தீட்டா வந்து நைன்டி டிகிரியாக இருக்கும்போது எப்படி நைன்டி டிகிரி நைன்டி டிகிரியாக இருக்கும்போது எனக்கு மேக்ஸிமம் டார்க் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது அப்படின்றத நம்ம பார்த்துருப்போம் அப்போ சைன் நைன்டி விச் இஸ் இக்கல் டு ஒன் அப்போ எனக்கு மேக்ஸிமம் டார்க் வந்து எப்போ ப்ரொடியூஸ் ஆகுது நைன்டி டிகிரியில் இருக்கும்போது ஒரு யூனிஃபார்ம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டில் ஒரு டைப்போல் நைன்டி டிகிரியில் வைக்கும் போது எனக்கு மேக்ஸிமமான டார்க் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது அது என்ன சார் நைன்டி டிகிரி இந்த யூனிஃபார்ம் ஃபீல்டு இப்படி இருக்குது இப்படி வச்சோம் அப்படின்னா இந்த டைப்பில் நம்ம இப்படி வச்சோம் அப்படின்னா மேக்ஸிமம் டார்க் வந்து எனக்கு ப்ரொடியூஸ் ஆகுது இந்த கான்செப்ட் அப்போ நான் இங்கே என்ன பண்ண போகிறேன் இந்த டார்க்கனுடைய வேல்யூவை நான் இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறேன் சாரி இங்கே அப்போ இந்த இடத்துல நான் சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது எனக்கு எந்த மாதிரி மாறுது அப்படின்றத நம்ம பார்த்துடலாம் ரைட்டா சப்போ ஒர்க் ரைட்டா ஸோ இது நான் ஒர்க் பண்ணுறேன் ரைட்டா அப்போ இதில் என்ன சேஞ்ச் ஆகுது எனக்கு பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி சேஞ்ச் ஆகுது நம்ம அதே தான் கண்டினியூ பண்ண போகிறோம் சரியா ஸோ அப்போ பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் வந்து எனக்கு சேஞ்ச் ஆகுது எனர்ஜி அப்போ இந்த எக்ஸ்டர்னல் நான் என்ன சொல்கிறேன் பிஇ சைன் தீட்டா அப்படின்னு சொல்கிறேன் பிஇ ரைட்டா சைன் தீட்டா ஸோ மேக்னிடியூட் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கும்போது நமக்கு இந்த வெக்டர் ஃபார்ம் போயிடும் ஸோ வெக்டர் ஃபார்ம் நான் டினோட் பண்ணும்போது எனக்கு வெக்டர் ஃபார்ம் எழுதணும் மேக்னிடியூட் அப்படின்றப்போ நமக்கு வெக்டர் ஃபார்ம் எழுதணும் அப்படின்னு அவசியம் கிடையாது இது எழுதியாச்சு ஸோ அப்போ டார்கனுடைய வேல்யூ மொத்தமாக எழுதிட்டேன் சார் மிச்சம் இருக்க என்ன இது டி தீட்டா அதே தான் எழுத போகிறேன் டி தீட்டா இப்போது நம்ம ஒரு விஷயம் என்ன கற்றுக்கணும் அப்படின்னா இது ஒரு இனிஷியல் பொசிஷன்லேருந்து ஃபைனல் பொசிஷனுக்கு மூவ் ஆகுது அப்படின்னு நான் சொல்லியிருந்தேன் அதே மாதிரி அதனுடைய வேல்யூவை நான் எழுதிட்டேன் இனிஷியல் டி தீட்டாலேருந்து தீட்டா அப்போது நம்ம இங்கே என்ன யூஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இன்டெகிரேஷன் அப்போது இனிஷியல் டு ஃபைனல் ரைட்டா ஸோ அப்போ இனிஷியல் இருந்து எனக்கு ஃபைனல் ஏன்னா இனிஷியல் ஃபைனல் அப்படின்றப்போ நம்ம டோட்டலாக தான் நம்ம கேல்குலேட் பண்ண போகிறோம் எவ்வளோ பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி எனக்கு எவ்வளோ டெவலப் ஆகுது அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம் அதனால் இனிஷியல் இருந்து ஃபைனல் வரைக்கும் அதனுடைய மொத்த பொட்டன்ஷியல் எவ்வளோ அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம் அப்போ இது ரொம்ப சிம்பிளாக நம்ம எழுதிடலாம் எப்படி சொல்லலாம் பி அப்படின்றதும் கான்ஸ்டன்ட் இ அப்படின்றதும் கான்ஸ்டன்ட் தான் அப்போ இந்த சைன் தீட்டா டி தீட்டாவை நம்ம இன்டெகிரேட் பண்ணோம் அப்படின்னா வி வில் ஹாவ் காஸ் ரைட்டா ஸோ மைனஸ் காஸ் தீட்டா இந்த இனிஷியல் இந்த ஃபைனல் அப்போது நம்ம எப்படி இன்டெகிரேட் பண்ணியிருப்போம் அப்பர் லிமிட் மைனஸ் லோயர் லிமிட் இல்லையா ஸோ அப்போது பிஇ அப்பர் லிமிட் என்ன இது இங்கே வந்துச்சு அப்படின்னா மைனஸ் காஸ் தீட்டா மைனஸ் அதாவது அப்பர் லிமிட் மைனஸ் லோயர் லிமிட் மைனஸ் லோயர் லிமிட் அப்போ இங்கே நான் சப்ஸ்டியூட் ஆல்ரெடி எனக்கு ஒரு மைனஸ் இருக்குது இது ஒரு மைனஸ் ப்ளஸ் காஸ் தீட்டா டேஷ் அப்போ நீ இதை நம்ம எப்படி எழுதலாம் இப்படி எழுதிக்கலாமா கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் ரைட்டா முடிஞ்சது ரைட் ஸோ இப்போ இதை நம்ம இந்த பிஇ இதை நம்ம உள்ளே மடியிலே பண்ணோம்னா இதை எப்படி எழுதலாம் பிஇ காஸ் தீட்டா டேஷ் மைனஸ் பிஇ காஸ் தீட்டா இல்லையா ஸோ இதுதான் வந்து எனக்கு ஒர்க்
u theta dash அப்போ final initial அப்போ இதை நான் என்ன சொல்கிறேன் delta u அப்படின்னு சிம்பிளாக சொல்லிட்டேன் அப்போ அந்த delta u which is equal to இது தான் நம்ம ஒர்க் என்ன பண்ணுறோம் பொட்டன்ஷியலை நம்ம டிஃப்ரென்ஸ் பண்ணுறோம் ஃபோர்ஸ் கொடுத்து அப்போ delta u which is equal to pe cos theta dash minus pe cos theta அப்போ என்ன சொல்லியிருப்பாங்க அப்படின்னா இந்த ஒர்க் ரைட்டா ஸோ இந்த ஒர்க்கை என்ன சொல்லியிருப்பாங்க இட் இஸ் டிபெண்டிங் அப்போ எதை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு முழுக்க முழுக்க தெர் இஸ் அந்த ஆங்கிளை பொறுத்து தான் ஸோ பொசிஷன் ஆங்குலர் பொசிஷனை டிபெண்ட் பண்ணி தான் எனக்கு வந்து இந்த ஒர்க் டிபெண்ட் ஆகிருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஓகேவா அதுதான் இந்த டபிள்யூ ரைட்டா ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன சொல்லியிருப்பாங்க இந்த தீட்டா நைன்டி டிகிரி இருந்ததுன்னா நல்லா கவனிங்க இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸ் இப்போ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம ஆல்ரெடி ஒன்று பார்த்துருப்போம் என்ன பார்த்துருப்போம் சப்போஸ் இட் இஃப் இட் இஸ் பர்பண்டிகுலர் நைன்டி டிகிரியாக இருக்கும்போது எனக்கு மேக்சிமம் டார்க் அப்படின்னு நான் சொன்னேன் இல்லையா ஸோ நைன்டி டிகிரி இருக்கும்போது எனக்கு மேக்சிமம் டார்க் ரைட்டா அப்போ இங்கே நீங்கள் போட்டு பாருங்களேன் காஸ் நைன்டி போட்டோம் அப்படின்னு நமக்கு வேல்யூ ஜீரோ இல்லையா அப்போ காஸ் நைன்டி எனக்கு ஜீரோவாக இருக்கும்போது எனக்கு 90 டிகிரியில் மேக்சிமம் டார்க் இருக்கும்போது அதே தான் எனக்கு ரொம்ப மினிமமான பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி இருக்கும் ரைட்டா ஸோ இப்போ இப்படி பர்பண்டிகுலராக இருக்குது ரைட்டா ஸோ ஒரு யூனிஃபார்ம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு நான் டைப்போல் வைக்கிறேன் நைன்டி டிகிரியில் இருக்கும்போது எனக்கு மேக்சிமம் டார்க் இருக்கும் மேக்சிமம் ரொட்டேஷன் இருக்கும் ஆனால் எனக்கு பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப மினிமம் ஜீரோ ஓகேவா அப்போது இது அந்த டைப்பலை வந்து நான் இப்படி வைக்கிறேன் இப்படி வைக்கும்போது எனக்கு சைன் ஜீரோ அப்போது ஆன்சர் ஜீரோ அப்போ எனக்கு இப்படி வைக்கும்போது அந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுக்கு பேரலில் வைக்கும்போது எனக்கு டார்க் ஜீரோவாக இருக்கும் ஆனால் எனக்கு பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி மேக்சிமமாக இருக்கும் அப்படியே வைஸ் வேர்ஸாக புரியுதா ஸோ இது நமக்கு புரிய வேண்டிய ஒரு கான்செப்ட் மேக்சிமம் டார்க் மினிமம் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி மினிமம் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி ரைட்டா ஸோ மினிமம் டார்க்காக இருக்கும்போது எனக்கு மாற்றி சொல்லிட்டேனா கரெக்டாக தான் சொன்னேன் மேக்சிமம் டார்க் மினிமம் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி மினிமம் டார்க் மேக்சிமம் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி ஓகேவா ஸோ பொறுமையாக பாருங்கள் டவுட்ஸ் எதனா இருந்தது அப்படின்னா நமக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறம் இந்த வேல்யூ அவங்க நெக்லெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க ஏன் நெக்லெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க சப்போஸ் இதனுடைய இனிஷியல் ரைட்டா இதனுடைய இனிஷியல் பொசிஷன் இனிஷியல் பொசிஷன் எனக்கு நைன்டி டிகிரியாக இருக்கும்போது எனக்கு என்ன ஆகுது ஜீரோ இல்லையா அப்போ எனக்கு பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி சுத்தமாக இருக்காது அப்படின்றனால இந்த பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி அப்போது எனக்கு எந்த ஒரு டேர்முமே ஆகாது ஏன் சேஞ்ச் ஆகுது அங்கே டெல்டாவை எடுத்திருப்பாங்க ஏன்னா எனக்கு ஒரே ஒரு குவான்டிட்டி தான் இருக்குது ஃபைனல் மட்டும் தான் இனிஷியல் கிடையாது ஜீரோ ஆகிடுச்சு அப்போது அந்த பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் பிஇ புரிஞ்சிருக்கோம் ரைட் ஸோ பொறுமையாக பாருங்கள் டவுட்ஸ் எதுனா இருந்தது அப்படின்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலில் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிவிடுங்க தேங்க்யூ ஹெல்ப் அதர்ஸ் வித் அ ஸ்மைலர்